প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকে একটা ব্লগ টাইপের ভিডিও বানাচ্ছি ট্রান্সফর্মার নিয়ে একটি দুশো কেভি ট্রান্সফর্মার দেখতে পাচ্ছেন এটি ট্রান্সফর্মারের টেম্পারেচার মিটার টেম্পারেচার সর্বোচ্চ কত হবে সেটি দেওয়া থাকে ট্রান্সফর্মারের যে নেম প্লেট আছে সেখানে এটি হচ্ছে ট্রান্সফর্মার এলটি সাইট এলটি বুশিং দেখতে পাচ্ছেন বুশিং ইনসুলেটর এটা হাইলাক্স এখানে এ বি সি দ্বারা আছে আর ডান পাশে একদম দেখেন নিউট্রাল দেওয়া আছে মানে থ্রি ফেস ফোর ওয়ার সিস্টেম এখানে তিনটে ফেস একটা নিউট্রাল এটা একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার এটা ট্রান্সফর্মারের এসটি সাইড এসটি সাইডে সবসময় দেখবেন বুশিং ইনসুলেটরগুলো বড় বড় থাকে একটু সাইজে বড় হয় এটা ট্রান্সফর্মারের এসটি সাইডে এসটি বুশিং বলি আমরা এই উপরে এটি হচ্ছে হাইলাক্স এটার সাথে কানেকশান করা হয় আর এটা হচ্ছে কানেক্টিং রড যেটাকে হর্ন গ্যাপ বলে এটা লাইটিং অ্যারেস্টেটে কাজ করে অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডে এটা কিন্তু আসে যে ট্রান্সফর্মার বুশিংয়ের সাথে যে দুটি রড বের হয়ে থাকে একটা কিন্তু বডির সাথে লাগানো থাকে আর একটা ফেজের সাথে লাগানো থাকে এটি লাইটিং অ্যারেস্টেটে কাজ করে আর এটিকে বলে হর্ন গ্যাপ এটা ট্যাপ চেঞ্জার ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করে ভোল্টেজ ফিক্স থাকে ফিক্স ভোল্টেজ থেকে কিছুটা টার্ন সেকেন্ডারিতে কিছুটা টার্ন কমিয়ে ভোল্টেজটাকে অ্যাডজাস্ট করে আর এটা দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সফর্মারের যে হেড হেড থেকে একটা পাইপের মাধ্যমে একটা ট্যাঙ্কের মতো এটা হচ্ছে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক যখন ট্রান্সফর্মার ভিতরে তেল গরম হয়ে যায় তেলটা উপরে উঠে আসে এই পাইপের মাধ্যমে এসে এই ট্যাঙ্কে জমা হয় এটাকে রিজার্ভ ট্যাঙ্কও বলে অথবা কনজারভেটর ট্যাঙ্ক আর উপরে যে অংশটুকু দেখছেন এটি দিয়ে তেল ঢালা হয় আর দেখেন একটা পাইপের মাধ্যমে একটা চিনামাটির গোল একটা ইয়ে দেখেন পাত্র মতো এটি ট্রান্সফর্মারের ব্রিদার ট্রান্সফর্মার তেল ঠান্ডা করে যে কুলিং সিস্টেম সেটি হচ্ছে এই যে রেডিয়েটার রেডিয়েটারের মাধ্যমে এটা সার্কুলেটিং ওয়েতে ট্রান্সফর্মারের তেল ঠান্ডা করে এখানে কিন্তু কোনো মোটর লাগানো নাই কোনো ফ্যান লাগানো নাই জাস্ট তেলটা রোটেট করে এখানে সার্কুলেট করতে করতে তেলটা ঠান্ডা হয় ট্রান্সফর্মার প্রত্যেকটা অংশই মোটামুটি উঠে এসেছে আরও দু একটি বিষয় এখানে বলে নেওয়া দরকার সেটি হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের যে ব্রিদার সেটির কাজ কি এটি নিয়ে আরও একটা ভিডিও করা ছিল আগের ইচ্ছাগুলো দেখে আসতে পারেন ট্রান্সফর্মারের বাহ্যিক মূল উপকরণগুলো এগুলোই আর ভেতরে আমরা জানি ট্রান্সফর্মার ভেতরে কয়েল থাকে কোট থাকে তেল থাকে ট্রান্সফর্মারের ব্রিদারের ভিতরে সিলিকা জেল আছে এই সিলিকা জেলের কাজ হচ্ছে এই যে ট্যাঙ্কের যে ট্যাঙ্কের ভেতরে জমে থাকা তেলের আর্দ্র আর্দ্রতা যাতে শুষ্ক থাকে সেটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে এই সিলিকা জেল সিলিকা জেলগুলো এই জলীয় বাষ্পগুলো শুষে শুষে নেয় তেলের ভেতরে জলীয় বাষ্প খুবই ক্ষতিকর 
তেলটা ইনসুলেশন নষ্ট করে দেয় আমরা জানি ট্রান্সফর্মার যে তেল ব্যবহার করা হয় সেটি পাইরানল ওয়েল এটা একটু অদাহ্য পদার্থ তো এটিকে ভালো রাখতে হলে জুলীয় বাষ্পমুক্ত রাখতে হবে যখন তেল এখানে ঠান্ডা হওয়ার জন্য আসে এই ট্যাঙ্কে তখন এখান থেকে একটা পাইপের মাধ্যমে সিলিকা জেলের যে কাজ সেটি সিলিকা জেল করতে থাকে চুলে বাষ্পগুলো শুষে নেয় একসময় সিলিকা জেল নষ্ট হয়ে যায় যখন সিলিকা জেলের কালার পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক অবস্থায় এটি স্বচ্ছ দানাদার থাকে যখন নষ্ট হয়ে যায় ঘোলাটে হয়ে যায় আশা করি আজকে ভিডিওটি সকলের কাছে ভালো লেগেছে